Hi guys and welcome to a new Marle vlog. Well today it's all about eco rallies and e-mobility. I'm here at the headquarter of Marle in Stuttgart and we have some very special guests for you today. So I'm sitting here with Stefan mm -hmm. and he's a test engineer here at Mahle in Stuttgart. Yeah. Um, I have a few questions for okay. you. So I have been driving various electric cars for Mahle in those eco rallies mm -hmm. such as the Renault Zoe or the BMW i3. Mm -hmm. Can you tell me which Mahle parts are there for e-solutions? Okay. Um, here at Mahle our portfolio includes electric motors and uh, inverters. Um, we have smart uh, and clever thermal management systems um, that are reducing the required power and fight the uh, range anxiety of uh, most uh, e mobility users. And in the last year, we opened a plant in Hungary to uh, produce um, e compressors. And e compressors are used to cool the cabin or the battery system or the, um, the, the driving system of the car. So, what's your favorite part of your job? I would say the variety of my job. Um, to work with new topics and innovative technologies on a daily basis, to work in a team um, with uh, a lot of cool people and the freedom to think and act and to shape uh, the future of mobility. So you're working in the e-mobility test field. Mm -hmm. What's that all about? Um, in our new e-mobility test fields, we are testing our new products, the electric motors, the inverters. Our new products are embedded in a simulation um, and they interact with this simulation with, with, against uh, uh, physical or mathematical models. Um, we are using, for example, a real uh, a giant power supply as a battery simulation. We are using a load machine to mimic uh, difficult uh, drive profiles and under laboratory conditions we can simulate tropical heat or arctic colds. Well, that sounds really interesting. I mean, can we have a look at it? Of course, we can. Well, that Let's sounds go. good. <laughs> Come on, thank you. So we now have the chance to speak to a regularity rally expert and I'm going to, to ask him a few questions and I'm sure that he's going to tell us a few secrets, but it's going to be in German as he's German, so just follow the subtitles below. So, wir sind ja jetzt schon zwei eco rallies gefahren und ich glaube, wir haben da schon den einen oder anderen Fehler auch gemacht und deswegen haben wir uns jetzt mal einen Experten für Gleichmäßigkeitsprüfungen geholt. Ich habe da so einige Fragen, dass wir dann auch wirklich gewappnet sind für die nächste eco rallye die dann bald ansteht und hoffe, dass wir dann mal ein bisschen weiter vorne landen. Und ein gutes Ergebnis bringt dann. Ja, das hoffen wir dann wirklich. Sehr gern. Dann schieß mal los. Ja, grundsätzlich geht es darum, in den Wertungsprüfungen möglichst exakt zu fahren. Möglichst exakt heißt auf eine hundertstel Sekunde genau. Mhm. Das ist nicht ganz einfach. Dazu brauchst ein total gut eingespieltes Team. Nur eine gute Teamleistung aus Fahrer und Beifahrer gibt die Chance, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nur wenn die zwei gut zusammenarbeiten, funktioniert es gut. Ja. Grundsätzlich heißt es, die normale Strecke zu finden. Hier ist kein Stress. Hier geht es nur darum, die Strecke zu finden. Hier kann man sich entspannen und die Landschaft genießen. Mhm. Wenn aber eine Wertungsprüfung ansteht, dann geht in aller Regel der Pulsschlag ganz leicht nach oben. Ja. Wie fährt man eine gute Wertungsprüfung? Erstens, man muss vorbereitet sein. Das heißt, das Team sollte im Vorfeld in dem Bordbuch bereits die Prüfung durchgearbeitet, durchgedacht haben. Das macht man am besten vor dem Start alle Wertungsprüfungen durcharbeiten und sich die einzelnen Zeiten auf so hübsche kleine Post-it-Zettel schreiben. Warum? In dem Moment, wo ihr zu einer Wertungsprüfung kommt, seid ihr aufgeregt. Ja. In dem Moment geht alles durcheinander. 
wenn ich jetzt schon meine Wertungsprüfung habe und da steht, ich muss diese in 13 Sekunden fahren, dieser Zettel klebt im Bordbuch schon drin, dann nimmt man diesen Zettel und klebt ihn dem Fahrer aufs Lenkrad, aufs Armaturenbrett, dass der Fahrer das sehen kann. Okay. Ähm, welche Tools empfehlen Sie denn jetzt? Was sollte der Beifahrer unbedingt haben? Der Beifahrer muss haben eine zweite Uhr. Ja. Wir haben gerade besprochen, der Fahrer drückt die Startuhr. Der Beifahrer drückt immer grundsätzlich eine zweite Absicherungsuhr. Okay. Aha. So. Es wird nach dieser ersten Uhr gefahren. Wenn der Fahrer aber nicht drückt, falsch drückt, die Uhr nicht läuft, hat der Beifahrer eine Uhr, die zumindest fast genau die Zeit anzeigt. Mhm. Fast genau ist besser als keine Zeit. Ja. ja, wer ist denn wichtiger? Fahrer oder Beifahrer? Eigentlich der Beifahrer. Weil der Beifahrer hat das Kommando und der Fahrer muss das, was der Beifahrer sagt oder freundlich befiehlt, sofort und ohne Widerrede umsetzen. Weil nur der Beifahrer weiß, wohin es geht. Deswegen, Beifahrer ist wichtig und Walter Röhrl hat mal gesagt, das Gehirn sitzt rechts. Also ich würde sagen, wir haben jetzt eine ganze Menge Fragen beantwortet bekommen und ich weiß jetzt definitiv besser Bescheid und nächstes Mal erwarten wir eine der vorderen Platzierungen. So, today we've learned a lot about e-mobility in general and eco-rallies. Well, and now we want to practice it, but, well, something is missing. I need a driver. Well, I'm your driver. Well, hi! So, Stoffel, thank you so much for coming, no I would say. Cheers. Let's, let's have a short yeah, rally. Let's go have a ride. Yeah. So I'll just give you the key. Cheers. Thank you. Thank you. Thank you. Let's go. Have you ever heard about eco rallies? No. No, really? <laughs> no. <laughs> This is so funny. Okay, because we've already done like two. Okay. And we've been driving in Slovenia. Yeah. That was our first one. And our second one was in Valencia. Okay. There we almost had a crash. <laughs> Wasn't Why? that funny? But like they race or is it Yeah, just... we race. As a, well, <laughs> it's some kind of racing. Yeah. Because eco rallies are really slow. You just drive like okay. 40, 50 kilometers per hour. Ah, okay. And it's, it's just about regularity and that you, well, reach a certain... Yeah. Okay, they're behind us. Okay. There's a measuring point, yeah. and then you have to uh, drive that well, certain space or yeah. the length in, in a certain time. Okay. And um, you shouldn't be too fast and you shouldn't be too slow because okay. otherwise you get some penalties, and you get more penalty when you're actually faster. Okay. So it's <laughs> that's not <laughs> the way I'm used to. So. Yeah. <laughs> Um, that's quite different, and I just really have to watch the, <laughs> the road book. Yeah, um, you're my co-driver, so you need to tell me where to exactly. go. Exactly. <laughs> Are you sure? Just Because they're here. going right behind. Really? Okay, then go right. Are, they, are you sure? No! <laughs> Stay here! Really? Yeah! Okay. I think that was wrong. <laughs> I don't care. <laughs> well, we lost them. Okay, bye. I think he said we shouldn't follow the tunnel. Well, okay. <laughs> shouldn't follow the tunnel? Yeah. Well, we are in the tunnel. I know! I know! Because <laughs> for those equalities, you uh, have several stops where you regroup again. Yeah. And then you have a short break and you visit some sites. We've been to a really famous cave yeah. in Slovenia and had lunch over there. And then you also have the chance to um, to charge batteries again. Yeah. <laughs> But in Slovenia, yeah. we forgot our cable. Oh, Jesus. <laughs> and um, we came into the finish with like, I think, eight kilometers left. That was. Very challenging. <laughs> so 
that was a very long and exciting day. We've learned a lot about e-mobility and eco-rallies and I just really hope that we're going to be a bit more successful next time at our next eco-rally. I hope that you've enjoyed the video and I would say see you next time around.